সেই বইটা কোথায় আছে বইটা একটা সেকেন্ড আমি একটু বইটাতে আগে আসি এই হলো বইটা তো ইনশাআল্লাহ আমরা একটু দেখি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখানে বেশি সময় নেব না কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা বিষয় এই বই থেকে আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব এর মধ্যে আমাদের আমাদের এখানে যারা ম্যানেজমেন্ট টিমে আছেন এর মধ্যে মোস্তফা কামাল ভাই আছেন উনি এক মুহূর্তে ঢুকবেন এবং আমাদের রাশেদ ভাই ভাইও আছেন উনিও একটা মুহূর্তে ঢুকবেন ঢুকে আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ ওনারা কিভাবে আপনাদের এই কাজগুলো সহজে করতে পারেন সে বিষয়ে কিছু ধারণা প্রদান করবেন সেই সময়ে সেটা অবশ্যই আপনাদের কাজটাকে আশা করছি অনেক সহজ করে দেবে তখন এই জটিলতাটা আর ইনশাল্লাহ থাকবে না ইনশাল্লাহ তো আমরা ইনশাল্লাহ আমরা আমরা ইনশাল্লাহ আশা করছি যে আপনাদের জন্য এটি কোনো প্রবলেম হবে না আপনারা যারা মনে করছেন যে কিছুটা জটিলতা ফেস করছেন এই জটিলতা আজকের আলোচনার পর থাকবে না বলে আমার মনে হচ্ছে এরপরে যে কোনো জটিলতা থাকে সেটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটি নিয়ে আমরা আমাদের টিম আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করবে আমি তাদেরকে বলবো যে তারা যাতে তাদের প্রিপারেশন রাখে আপনাদের সাথে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য তো তাইলে আমরা তাইলে আমাদের ইয়ের দিকে যাই ইনশাল্লাহ এর মধ্যে আমরা যে বইটা দিয়ে শুরু করেছি চলুন তো আমরা একটু বইটার দিকে যাই ইনশাল্লাহ আমরা বলেছিলাম কি গতকাল আমরা যেটা বলেছিলাম যে একজন তালে বলে আইলেমের যে কাজ হওয়া দরকার আপনাদের কনসার্ন গুলো এখন কেউ লিখবেন না কমেন্ট বক্সে কাউকে এখনো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে এখন কোন আলোচনা করবেন না এখন কোন আলোচনা কমেন্ট বক্সে করার জন্য না করার জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি কোন আলোচনা এখন কমেন্ট বক্সে থাকবে না আমি যখন জিজ্ঞেস করব তখন আপনারা সেখানে আপনাদের কোনো কথা থাকলে আপনারা বলবেন অন্যথায় আপনারা প্লিজ সেই জায়গায় কোনো কথা বলবেন না এই জায়গায় আপনি একটু শুনুন আর তাহাল্লি বি রিফটি তাহাল্লি মানে হচ্ছে অলঙ্কৃত টু বি অ্যাডন উইথ আর রিফ মানে হচ্ছে লেনিয়েন্সি অর্থাৎ সেখানে কি একটা কোমলতা থাকবে একটা কি থাকবে এক ধরনের কোমলতা সেখানে থাকবে কোমলতা রাখার জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা কোমল কোমল থাকবেন এবং কোমল হবেন আপনাদের আচার আচরণের ক্ষেত্রে কথাবার্তার ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে আল কালিমা আল জাফিয়া অর্থাৎ শুষ্ক কথা কঠোর কথা কট্টর কথা এগুলো কোন অবস্থায় আপনার করবেন না ফাইন আল খেতা বা লাইন ইয়াতা কারণ মানুষের যে অন্তরগুলো পলায়ন পর এগুলোকে পলায়ন পর এগুলোকে আপনি যদি ভালোবাসার বন্ধনে নিয়ে আসতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে খুব নরম করে কোমল করে কথা বলতে হবে কোরআন আল্লাহ তালা তার রাসুলের ব্যাপারে কি বলেছেন আপনাদের ওই আয়ারটা একটু তাহলে কোরআনের সে আয়ারটা দেখাই আয়ারটা আপনাদের ভালো লাগবে তাইলে আপনাদের ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা কি বলেছেন একটু দেখি আমরা ওই আয়ারটির দিকে মোস্ট প্রবলি এটা সোরা আল ইমরানের ফাবিমা দেখুন তো একটা আয়াত আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ওই আয়াতটির একটু অনুবাদ আপনারা দেখুন কাইন্ডলি এই যে এই আয়াতটি দেখেন আল্লাহ সুবহান তার কি বলেছেন খেয়াল করবেন বিমা মানি কারণে ফা তাহলে তবে বিমা মানি কারণে রাহমাতিন মানি রহমত অনুগ্রহ মিন হতে আল্লাহ মানি আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহের কারণে ফা মানি তাহলে বিমা মানি কারণে বিমা দুটো মিলেই কি কারণে রাহমাতি মানি রহমত মিন মানি হতে আল্লাহ মানি আল্লাহ মিন এটি কি একটা হারফে জার মিন কি হারফে জার আর আল্লাহ তো আল্লাহ এই হারফে জার আসার কারণে আল্লাহ এর নিচে জের হয়েছে আল্লাহি আর এটার নিচে জের হওয়ার কারণে এটার নিচে জের হওয়ার কারণে কি আল্লাহর আল্লাহর 
অনুগ্রহের কারণে লিনতা ওই যে লাইয়েন আমরা বলেছি লাইয়েনা মানে কোমল নরম হয়েছেন আপনি তা মানে আপনি তাই যে তুমি আপনি হয়েছেন লাহু মানে তাদের জন্য তাদের জন্য আপনি নরম হয়েছেন ওয়া মানে আর এবং লাউ মানে যদি কোন তাই যে দেখেছেন ভার্বের শেষে তা মানে তুমি যদি তুমি হতে ফাউজান কর্কশ ভাষী গালিজ আল কলবি কলব মানে তো অন্তর আর গালিজ মানে হচ্ছে কি কঠোর কঠোর হৃদয়ের অধিকারী কর্কশ ভাষী যদি আপনি হতেন রাসুলকে আল্লাহ বলছেন লা মানে তাহলে অবশ্যই লা মানে অবশ্যই লাম জবর লা এটা মানে কি অবশ্যই সোহান আল্লাহ এতগুলো আঁকে দিয়েছেন আমি একটু একটু দেখি আচ্ছা আল্লাহ মানে কি অবশ্যই এটা আমরা একটু দেখি অ্যানোটেশনটা একটু অফ করে তো আমি দিয়েছিলাম আবার অ্যানোটেশনটা কোথেকে আসলো ওকে তাহলে একটু দেখুন তো এবং হরফের আগে যদি লামজাবর লা আসে তাহলে এটার অর্থ হয় অবশ্যই আর যদি লামজাবর লা এটি সাধারণত প্রোনাউন অর্থাৎ দমির এর আগে আসে তখন ওই লামজাবর লা এর অর্থ হয় জন্যে মনে আছে আপনাদের আমরা কিন্তু এই আলোচনা আগে করেছি আবার বলি এই যে লাম জবর লা শুধু এটা লা কিন্তু না লা না শুধু লাম জবর লা শুধু লাম জবর লা লাম জবর লা যদি আসে কিসের আগে লাম শুধু লাম জবর লা এটি যদি ভার্বের আগে আসে অথবা এটি যদি লাম জবর লা যদি ভার্বের আগে আসে অথবা লাম জবর লা যদি নাউনের আগে আসে অথবা লাম জবর লা যদি হরফের আগে আসে যে হরফে যেটার আমরা পড়েছি তাইলে এর অর্থ হয় অবশ্যই আর শুধু লাম জবর লা এটি যদি দমির এর আগে আসে তখন ওই লাম জবর লা এর অর্থ কি হয় বলেন তো তার অর্থ তখন তার অর্থ হয় জন্যে এখন তাইলে আপনাদেরকে এটা একটু পড়াই আমরা চলুন একটু ওয়ার্কশিটে যাই ওয়ার্কশিটে আমরা আজকে আমাদের রান আপ ক্লাস টেন রান আপ ক্লাস এটা কত রান আপ ক্লাস এইটা হলো নাইন নাইনটা আমাদের বাদ আজকে রান আপ ক্লাস টেন আমি একটু আপনাদেরকে এই জায়গায় নিয়ে যাই এই জায়গায় একটু আপনারা বিষয়টা খেয়াল করুন খুব মনোযোগ দিয়ে আপনারা এটা খেয়াল করবেন খুব মনোযোগ দিয়ে আপনারা বিষয়টাকে খেয়াল করবেন এখানে একটু দেখুন আপনারা আহ এই যে এখানে দেখুন আমরা বলেছিলাম লাম জবর লাম মনে আছে কি বলছি আমরা কি আলোচনা করছি বলুন তো আলোচনা করছি লাম জবর লাম আমি কিন্তু এখনই আপনাদের কাছে আসবো এই যে শুধু লাম জবর লা লাম জবর লা এটি যদি ইসেম এর আগে আসে যেমন ধরুন লাম জবর লা যদি ইসমনের আগে আসে তাহলে এর অর্থ কি হবে বলুন তো এর অর্থ হবে এর অর্থ হবে অবশ্যই যেমন ধরুন আল্লাহ যদি আল্লাহর আগে যদি লামজাবর লা আসে তাহলে কি হবে লাহ অবশ্যই আল্লাহ তাহলে কি হবে অবশ্যই আল্লাহ অথবা যেমন ধরুন লামজাবর লা যদি লামজাবর লা যদি এমনি এসএম ধরেন আরেকটা এসএম এর আমরা বলি যদি বলি যেমন লাল আ খেরা তো আপনারা এটা পড়েছেন লাল আ খি র তু ওয়ালাল আখেরা তো পড়েছেন না ওয়া এবং লাল আখেরা তো এই যে শুধু লাম জবর লা এটা মানে হচ্ছে কি অবশ্যই ওয়ালাল আখেরা তু আ খি র তু আখেরা তু অবশ্যই আখেরাত আখেরা তো এটা আপনারা পড়েছেন ওয়ালাল আখেরা তু এবং অবশ্যই আখেরাত আখেরাত কি খাই রোন খাই রোন তোমার জন্য উত্তম খাই রোন উত্তম এই দেখেন লাম জবর লা এই একই জায়গায় আমরা পেয়ে গেলাম লাম জবর লা কাজ জবর কা দেখেছেন এই লাম জবর লা এটা এই যে প্রণাও ইয়ের আগে আসে প্রণাউন এর আগে আসার কারণে এখানে লাম জবর লাহ অর্থ হলো জবর মানে জন্যে আর এখানে লাম জবর লাহ অর্থ হলো অবশ্যই এখানে লাম জবর লাহ অর্থ কি অবশ্যই আর এখানে লাম জবর লাহ অর্থ কি জন্যে কিভাবে অবশ্য এবং জন্যে হলো কারণ এখানে নাউনের আগে এসছে আর এই লাম জবর লা কিসের আগে এসছে এখানে লাম জবর লাগে এসছে প্রণাউন অলাল আখেরা তো খৈর উল্লাকা মিন মিন মানে হতে বা থেকে আল উলা মানে হচ্ছে দুনিয়া আল উলা মানে কি দুনিয়া উলা মানে হচ্ছে প্রাথমিক এই দুনিয়ার জীবন এর চেয়ে আখেরাতের জীবন আখেরাত আপনার কি অনেক অনেক উত্তম তাইলে এই যে লাল আখেরাত এখানে কিন্তু আমি দুটো শব্দ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যে দুটো শব্দের অর্থ আমরা বললাম যে এটা কিন্তু আপনার খুব ভালো করে খেয়াল করবেন লাম জবর লা এটি যদি ইসেম এর আগে আসে তাইলে এর অর্থ হবে কি এটার অর্থ কি হবে এটার অর্থ তখন হবে অবশ্যই আবার এটি যদি ভার্বের আগে আসে তাইলে কি হবে 
তাহলে তখন এর অর্থ হবে কি তাহার অর্থ হবে তখন অবশ্যই অবশ্যই তখন এর অর্থ হবে যেমন আপনাদেরকে একটা দেখাই লানা ফালু এই যে লা মানে অবশ্যই নুন জবর না ফা সাকিন আইন জবর আ লাম পেশলু লানা ফালু মানে অবশ্যই আমরা করব লানা ফালু মানে কি লানা ফালু মানে কি তাহলে আমরা কি বললাম বলুন তো এখানে আচ্ছা ওই জায়গায় আছে এই যে এখানে দেখুন একটু লানা ফালু এই যে এখানে শুধু লাম জবর লা শুধু লাম জবর লা এরপরে ভাব আসলো লানা ফালু মানে অবশ্যই আমরা করব আবার লাম জবর লা এটি যদি আপনার প্রনাউনের আগে আসে মানে প্রিপোজিশনের আগে আসে যেমন ফি একটা প্রিপোজিশন আপনার করে আসেন ফি আপনার কোরআনে দেখবেন লাফি 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 দলিম মবিন লাফি অবশ্যই মধ্যে অবশ্যই মধ্যে এখানে তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফি এটা একটা যেহেতু হারফে জার সরি ফি যেহেতু এটা একটা কি হারফে জার এটা কোথায় গেল আচ্ছা এটা তো অন্য জায়গায় চলে গেছে কোথায় গেল এটা ফি এটা একটা হারফে জার আচ্ছা এটা হয়ে গেছে এটা এরপরে যখন ফি আসলো তখন এটা এমন হয়ে গেল এটা হারফে জার আসার কারণে তাহলে আমরা দেখলাম এই লাম জবর লাইয়ের তিনটি অর্থ সরি লাম জবর লাইয়ের দুটো অর্থ কখনো কখনো এর অর্থ হয় জন্যে কখনো কখনো এর অর্থ হয় অবশ্যই অবশ্যই কখনো যখন নাউন রাগে যেমন যখন ফেলের আগে আসে তখন লানা ফালু কখনো কখনো হরফের আগে আসলে যেমন লাফি মুবিন আবার এই লাম জবর লা এটি যদি আমরা বলেছিলাম প্রনাউনের আগে আসে তখন এর অর্থ হবে জন্যে যেমন এর আগে আপনি দেখে নেন যেমন লাহু লাহু মূল কুসামাওয়াতে লাহু মানে তার জন্যে লাহু মানে কি তার জন্য অথবা এই যে মাত্র আপনার পড়ে আসলেন লাখা মানে তোমার জন্য অথবা যেমন আপনার পড়বেন লানা লা না আমাদের জন্য লানা আমাদের জন্য অথবা আপনার পড়ে এসছেন লাহ আমাদের মাহির বলছে লাহোম লাহোম অর্থাৎ তাদের জন্য তাদের জন্য এটা আপনার এতটুকু নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন এই আয়াতটি মূলত আমরা ওইখানে দেখতে পাচ্ছি আমি এবার একজনকে একটু জিজ্ঞেস করি যিনি বুঝতে পেরেছেন মনিরুজ্জামান ভাই মানিরুজ্জামান ভাই আপনি একটু বলবেন আমি আপনাকে একটু আনমিউট করি মানিরুজ্জামান ভাই লাম জবল্লা কখন এটা জন্য হয় কখন এর অর্থ হয় জি মনির ভাই মনির ভাই বলেন এই যে মনির ভাই বলেন না মনির ভাই আনমিউট করছেন আজকে রাগ করেছে মোস্তফা কামাল ভাই আপনি বলবেন মোস্তফা কামাল ভাই জি লাম জবল্লা জমিদের আগে আসলে পরে আসবে জন্য বাহ নাইস 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 আমি একটু পিছনে আর আরো একজনকে জিজ্ঞেস করি এখানে কে আছেন যার উপর আসবে আমি তাকে জিজ্ঞেস করব আমি একটু এখানে আছে হাফেজাতুন নেসা সিস্টার হাফেজাতুন নেসা আপনারা কিন্তু দ্রুত আনমিউট করবেন সময় নাই তো আমাদের সময় অনেক কম হাফিজা সিস্টার হাফিজাতুন নেসা আমার সাথে রাগ করেছেন নাকি আমি কিন্তু আপনাকে অন করতে চাচ্ছি এবং আজকে আনমিউট আমি বললাম জি আমাকে বলতে হবে এই শব্দটার অর্থ লাম জবর লাইর অর্থ কখন জন্য হয় কখন হয় অবশ্যই 
प्रथम लाल आ शुदुम दमिर दमिर मान हलो प्रणाउन प्रणाउन आगे जो लामजे बल्ला आस फिडबैक पे बस निश्चय बुजते पे अवश्य दूर हत दूरे चले जित मीन मान होते हाउली का हावल मान हलो चारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदिकारिदि
প্রসঙ্গে আপনি জানেন ফি এর অর্থ আমরা গতকাল ধরে বলেছিলাম ফি ফি মানে প্রসঙ্গে বা সম্পর্কে আর ফি মানে মধ্যে ফি মানে প্রসঙ্গে ফি মানে মধ্যে আপনি তাদের মানে তাদের সাথে পরামর্শ করুন কি প্রসঙ্গে আল আমার বিষয়গুলো কাজ সিদ্ধান্ত আপনি জানেন আমর শব্দের দুটো অর্থ আছে কোরআনে একটা হলো আদেশ আর একটা হলো কর্ম কাজ কাজ বা আদেশ কাজের ক্ষেত্রে বা কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নির্দেশের ক্ষেত্রে আপনি তাদের সাথে মশোয়ারা করুন এবং আপনি জানেন রাসুলাম বলেছেন মা খাওয়া মানিস তারা যে মশোয়ারা করে সে কোনোদিন ব্যর্থ হয় না যে মশোয়ারা করে আপনার মশোয়ারা করবেন আল্লাহ তার রাসুলকে মশোয়ারা করতে বলছেন ফা অতপর আবার দেখেন ফা অতপর সুতরাং ইদা মানে যখন আজম তা আপনি আজম হবেন আজম মানে কি যখন আপনি সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না আই উইল ডু ইট নাও যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন ফা তাহলে তখন তাওয়াক্কাল তাওয়াক্কুল করুন আপনি বলেন তাওয়াক্কুল তাওয়াক্কুল করুন আলা মানে উপরে আল্লাহ মানে আল্লাহ আলা আসার কারণে আল্লাহই হয়েছে কারণ আল্লাহ তাহর ফেজার আল্লাহর উপর কি করুন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন এরপরে হলো ইন্না আপনার যারা আমাদের সাথে কোরআনি কারাবিক গ্রামার পড়ে এসেছেন আপনি জানেন ইন্না এর পরবর্তী সিমটা অবশ্যই জবর হবে ইন্না মানে অবশ্যই আল্লাহ আল্লাহ ইহিব্বু মোহাব্বত করেন আল মুতাওয়াক্কিলিন কাকে যারা তাওয়াক্কুল করে তাওয়াক্কুলকে বলে মুতাওয়াক্কিল আল্লাহ যারা তাওয়াক্কুল করেন তাদেরকে কি করেন আল্লাহ ভালোবাসেন আমি কিন্তু এখন একজনের কাছে আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করব তার আগে আমি যাই আমি একজনের কাছে কিন্তু আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করব আপনাদের কাউকে ফা অতএব অতপর বিমা কারণে রহমাতিন রহমত মিন হতে আল্লাহি আল্লাহর আল্লাহর রহমত আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের কারণে লিনতা আপনি কোমল আচরণ করেছেন লাহম তাদের জন্য ওয়া আর লাউ যদি কোনটা আপনি হতেন ফাজজন কর্কশ ভাষী গালিজ আল কালবি এটা গালিজ আল কালবি মুদাফ মুদাফিলে আজকে আমরা পড়ব কলব মানে তো অন্তর গালিজ মানে হলো কঠোর কঠোর অন্তরের অধিকারী হতেন হার্ড হার্টেড হার্ড হার্টেড লা অবশ্যই এং ফদ্দু তারা চলে যেত পলায়ন করত মিন হতে এই যে মিন হতে হাউল মানে হলো চারিদিক কা মানে হচ্ছে কি তোমার তোমার চারিদিক থেকে তারা পলায়ন করে চলে যেত ফা তাহলে ওরফু মানে ফাফু ক্ষমা করে দিন ক্ষমা করে দাও আন হতে হোম মানে তাদের তাদের হতে তাদের যদি কোনো আচরণগত কোন ত্রুটি থাকে তাহলে তা ক্ষমা করে দাও ওয়া এবং এস্তাগফির ক্ষমা চাও আল্লাহ রাসু আল্লাহ তার রাসুলকে বলছেন ক্ষমা চান লাহম তাদের জন্য ওয়া এবং শাউির মুসাওয়ারা করুন হোম তাদের সাথে ফি মধ্যে বা প্রসঙ্গে আল আমার কাজ বা সিদ্ধান্ত ফা অতপর ইদা যখন আজাম তা আপনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবেন ফা তাহলে তবে তাওয়াক্কাল তাওয়াক্কুল করুন আলামানি উপরে আল্লাহ আল্লাহ ইন্না নিশ্চয়ই আল্লাহ আল্লাহ ইহিব ভালোবাসেন আল মুতাবাক্কিলিন কাদেরকে ভালোবাসেন তাওয়াক্কুলকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন ওকে এইবার আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব আপনারা আমাকে এবার বলবেন যারা আছেন কয় আমাদের ইয়ে কোথায় গেল আচ্ছা কোথায় আছে আচ্ছা এখানে আপনারা আমি এবার একটু নিচের দিকে যাই যে কোনো একজনকে আমি জিজ্ঞেস করব দেখি আমি অনেক দূরের দিকে যেতে চাই আমি একজনকে যে আমাদের মোক্তাদের ভাই মোক্তাদের ভাই মোক্তাদের ভাইকে আমি পাইছি মোক্তাদের ভাইকে বলতে হবে প্লিজ হ্যালো কই আপনি আপনাকে আমি হারিয়া ফেললাম নাকি আমি তো আনমিউট করে দিয়েছিলাম 
আচ্ছা তো উত্তর ভাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে তো আছেন তো উনি কই উনি বলছেন না কেন উনি এখন আনমিউট করেন নি মুক্তাদির ভাই আপনি সালাম দিয়েছিল তো আনমিউট করে মুক্তাদির ভাই এই যে আছে আপনি আবার আমি আবার আপনাকে আনমিউট করলাম জি মুক্তাদির ভাই বলেন জি আসসালামু আলাইকুম আনমিউট করতে পারছিলাম না আচ্ছা এবার বলেন প্লিজ জি হ্যাঁ অতএব বিমা কারণে সুবহানাল্লাহ রহমাতি রহমাতিন রহমতের কারণে হ্যাঁ হতে আল্লাহই আল্লাহর হতে রহমতের কারণে জি নরম হয়েছেন লাহুম লা জন্য হুম তাদের জন্য তাদের উপরে তাদের জন্য আপনি নরম হয়েছেন আল্লাহর রহমতের কারণে জি ওয়া এবং লাউ যদি কুনতা হতেন ভাজন কঠিন হতেন কর্কশ হতেন কর্কশ ভাষী কর্কশ ভাষী হতেন গলিজ গলিজ কালবি জি মুদাক মুদাক বলে গলিজ কালবি এবং কঠোর হৃদয়ের হতেন জি জি লাং লা অবশ্যই ইং ফাদ্দু অবশ্যই তারা চলে যেত মিন হতে হাউলি চতুর্পাশে কা তোমার সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ জি क्षमा संकल्प बदल নির্ভর করুন আল্লাহ উপরে আল্লাহই আল্লাহর উপরে নির্ভর করুন ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ হ্যাঁ ইহিবু পছন্দ করেন আল মুতাওয়াক্কিলিন যারা তার মুতাওয়াক্কিলিন যারা তার উপরে নির্ভরশীল হয় তাওয়াক্কুল করে বাবা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 100 আপনি 100 এ আপনি 1000 পেয়েছেন आलोचना करते चेलम तो खायर बीटा हलो बोचना कर दीची बाबा मान हम एक कोमलता थे सब कल्याण थे कोमलता कल्याण शेष चिंता भावना कर चिंता गभर भाव चिंता कर प्रिय भाई बने अपने आल्लर का सब चे प्रिय नाम हि अलहारिस हमाम हमाम मान कि चिंताशील हन चिंता करते शिखन आल्ला प्रिय पत्र तारा जरा 
চিন্তাশীল হয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যাতে আমাদেরকে তার সেই সকল প্রিয় পাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেন আল্লাহর কাছে আমরা সেই সেটি কামনা করছি তো আপনারা চিন্তাশীল হন এখানে সেই চিন্তার কথা আল্লাহ তাআলা বলছেন মানে আমাদের বকর আবু যায়েদ তিনি তারই বইটিতে বলেছেন আত তাহাল্লি বিত তাআমুল আমাদের দ্বিতীয় অ্যাডর্নমেন্ট বিউটিফিকেশন অথবা আমাদের যে অর্নামেন্ট যেটা থাকা দরকার তার কি তা হলো চিন্তা ভাবনা করা কারণ আরবরা বলে মান তাআমালা আদরাকা যে চিন্তা করে সেই বুঝে ওয়াকিল আবার বলা হয় তাআমাল তুদরিক তুমি চিন্তা করে তাহলে তুমি বুঝতে পারবা তুমি চিন্তা করো ইফ ইউ থিংক ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ ইউ থিংক ইউ উইল পারসিভ চিন্তা এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা এটি আমাদেরকে আমাদেরকে ধরুন আমাদের যে বুঝার এই রাস্তাটাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া আলাইহি ফাতাম্মাল আইন্দা তাকাল্লুম যখন আপনি কথা বলবেন তখন চিন্তা করবেন বিমাজা তাকাম্মাল তাতাকাল্লামু আপনি কিসের কথা বলছেন ওয়ামাহি আয়দাতুহু এই কথা বলার পুরস্কার প্রতিদান অথবা এর এর বিনিময় অথবা ধরুন এটার ফিডব্যাক রিটার্নটা কি হবে ওয়া তাহাররাজ ফিল ইবারাতি ওয়াল আদাই দুনা তাআন্নুতিন আও তাহাল্লুক তাহাল্লুকিন আপনি যখন কথা বলবেন তখন আপনার শব্দ চয়ন এবং শব্দগুলো কিভাবে ডেলিভারি করছেন ইউ নো দ্যাট প্রেজেন্টেশন ম্যাটারস দ্য রাইট ডিকশন ইজ সো ইম্পর্ট্যান্ট শব্দ চয়ন এতটা গুরুত্বপূর্ণ রাইট ওয়ার্ড ইন দ্য রাইট প্লেস সঠিক সময় সঠিক শব্দ উচ্চারণ করা এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জায়গায় আমাদের সমস্যা হয় আরবিতে একটা কবিতা আছে যে যারা হাতুল লিসানি যে যে ওয়ালা ইয়ালতা মুজামা যারা হাল লিসান যে যত কিছু যত ধরনের ধরেন যত ধরনের ইয়ে হয় মানুষ কষ্ট পায় অথবা ব্যথা পায় এগুলো কিন্তু কোন অবস্থায় কাটিয়ে উঠা যায় কিন্তু জিব্বা দিয়ে যে আঘাত করা হয় এটা কোনোদিন কাটিয়ে উঠা যায় না এটার কোনো কি নাই উপশম নাই সেজন্য আমরা কি শব্দ চয়ন করছি এই পৃথিবীর সব সকল সমস্যার মূল হলো আমাদের ভাষা ব্যবহার শব্দ চয়ন আমরা কি শব্দ চয়ন করছি কি ভাষা ব্যবহার করছি এই পৃথিবী যদি মারামারি দেখেন কমপক্ষে মারামারির এক লক্ষের মধ্যে নয় নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বইটা হয় শুধুমাত্র কথার কারণে আর অন্য কোনো কারণে নয় অত আমরা কি শব্দ উল্লেখ করছি সেখানে তাআন্ন কর্কশতা আছে কিনা অন্যকে অন্যের ব্যক্তিত্বকে অন্যের সম্মানকে আত্মসম্মানকে আঘাত করার কোনো বিষয় আছে কিনা ইত্যকার বিষয়গুলো প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ আপনি যখন কোন কিছু আলোচনা করবেন তখন আপনি কোন শব্দ চয়নের মাধ্যমে ওটা উল্লেখ করতে চান আপনি দেখেন এখন আমাদের দেশেও যখন লোকেরা বিভিন্ন কথাবার্তা দিনই কথাও যখন বলে তাদের শব্দ চয়ন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো এখন প্রচন্ড আপত্তি কর এটা হচ্ছে আল্লাহ রসুসকে আল্লাহ সুবহান বলে দিলেন যে আপনি সুন্দর ভাষী হবেন মিষ্টি ভাষী হবেন কথা আপনার ভালো হবে নরম হবে এগুলো প্রচন্ড তালে বলে আলিম এটা দরকার দরকার এমন কি হয় ইউ আর মেকিং এনি কোয়েশন আপনি কেমন প্রশ্ন করছেন এমন কি আপনি যে প্রশ্ন করবেন এই প্রশ্ন যদি দুটো উত্তর এর সম্ভাবনা না থাকে আপনি যাকবেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একেবারে ক্লিয়ার কাট আল্লাহ রাসুল সালাম যখন বলতেন তখন প্রত্যেকটা শব্দ সাহাবাই কারাম বুঝতে পারতেন এটি রাসুল সামের অভ্যাস ছিল কানা মুতারাস ছিলাম সাহাবাই কারামরা বলতেন আমরা তার প্রত্যেকটা শব্দ প্রয়োজনে গুনতে পারতাম কয়টা শব্দ তিনি উচ্চারণ করছেন আমি একটু দ্রুত কথা বলি আল্লাহ আল্লাহ আমাকে যাতে ক্ষমা করে দেন এবং রাসুল সালামের মতো করে সেই রকম ভাবে সহজ করে এবং এবং খুব আস্তে আস্তে কথা বলতে পারে সেই তফিক আল্লাহ আমাকে দান করুন আমার একটা নিয়ত থাকে অন্য সেটা যদি মুসা আল্লাহ সালামের অভ্যাস যে তাড়াতাড়ি যাওয়া একটু তাড়াতাড়ি বললে একটু তাড়াতাড়ি যদি বলা যায় একটু বেশি যাতে বলা যায় ওইটা আমার একটা টেনশন থাকে যাই হোক সর্বশেষ হচ্ছে প্রিয় ভাইরা দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ বোনেরা দিস ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ লেগে থাকা এটি হলো রিয়েল চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জটাই কিন্তু আমরা মোকাবেলা করতে পারি না অধিকাংশ লোকই কিন্তু এই জায়গায় গিয়ে তারা ব্যর্থ হয় অধিকাংশ লোকই কিন্তু এই জায়গায় তারা ফেল করে কোন জায়গায় ফেল করে জানেন সে জায়গা হলো যে তারা জায়গা মতো তারা ঠিক থাকতে পারে না অর্থাৎ ওই জায়গায় তারা ঠিক থাকতে পারে না অর্থাৎ যেটা তারা শুরু করে সেটা তারা শেষ করতে পারে না আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি এখন আপনাদেরকে বলি মোস্ট অফ দ্য পিপল দে কুড নট যারা সফল তারা খুবই 
কম সংখ্যক লোক যারা আছে যারা তাদের কার্যকলাপ গুলো পরিপূর্ণ ভাবে সম্পাদন করে শত ভাগ আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা আমাদের সাথে শত ভাগ এই কাজটি সম্পাদন করার জন্য দেড় বছর আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা গোটা কোরআনটা এইভাবে আপনাদেরকে পড়িয়ে দিতে চাই এইরকম বই আমি এখন পড়ছি আপনারা নিজেরা নিজেরা পড়ে যাতে অনুবাদ করতে পারেন এরকম একটা জায়গায় আসুন না প্লিজ বহু কিছুই তো পড়লাম বহু ভাষা শিখেছি বহু কিছু করেছি এখন এই জায়গায় আসুন আমাদের যারা চাইনিজ ভাষা শিখতে পেরেছে বা ফ্রেন্স অথবা জার্মানি যারা জ্যাপানিজ শিখতে পেরেছে অথবা মালয় তারা কোরআন শিখতে পারবে না এটা আমার কাছে অবাক লাগে এটা আমার কাছে অবাক লাগে এই ওই অত জটিল ভাষা যারা শিখতে পারে বা কোরিয়ান তারা যদি এটা না শিখে তাহলে কেমনি হলো তাহলে বিশ্ববাতি আপনাকে অবশ্যই সুদৃঢ় থাকতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই যে কোরআন বোঝার এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ধৈর্য ধরা আপনি শেখদের সাথে শেখ যে শেখদের কাছে আপনি পড়বেন এই শেখদের কাছে আপনি আপনার সময়টা একেবারেই একেবারেই যথাযথ রাখবেন এবং এগুলোকে আমরা যেরকম ধরুন কাগজকে মুড়িয়ে রাখি যাতে কোন অবস্থায় এগুলো হারিয়ে না যায় নষ্ট না হয়ে যায় সেইভাবে আপনারা এগুলোকে কি রাখবেন একেবারে মোড়ে রাখবেন সময়গুলোকে চারিদিক থেকে মোড়ে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবেন যাতে অন্য কোন দিকে অ্যাটেনশন না যায় কারণ আরবরা বলে মান সাবাতা না বাতা মান সাবাতা না বাতা যদি আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো ইউ উইল হ্যাভ টু বি স্টিড ফাস্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো আপনি যদি গ্রো হতে চান ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো যদি আপনি গ্রো হতে চান তাহলে আপনাকে কি হতে হবে আপনাকে অবশ্যই সুদৃঢ় থাকতে হবে আপনাকে শুধু মান সাবাতা না বাতা এটা আরবি একটা ভালো প্রবাদ আপনার মুখস্থ করে রাখবেন মান সাবাতা না বাতা মান সাবাতা না বাতা যে সুদৃঢ় থাকে সেই মূলত এগিয়ে যায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার তফিক দান করুন আমি এতটুকু আপনাদের সামনে এখন আলোচনা করে এবার আমরা আমাদের মূল যে গ্রামার গ্রামার আলোচনা যাই এর মধ্যে আমাদের রাশেদ ভাই ভাই আছেন এবং আমাদের এর মধ্যে মোস্তফা কামাল ভাই আছেন মোস্তফা কামাল ভাই এখানে আছেন আমি মোস্তফা কামাল ভাইকে বলবো যে আমাদের যে এর মধ্যে আপনাদের একটা টেনশন তৈরি হচ্ছে এই টেনশনটা হলো যে আমরা রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসটা কমপ্লিট করতে পারিনি এই প্রসেসটা কিভাবে আপনার কমপ্লিট করবেন সে বিষয়ে ছোট্ট একটা আপনার একটা ভিডিও ইয়ে আপনাকে আপনাদেরকে উনি দেখাবেন ইনশাল্লাহ কি বলছি যেন উনি একটা ছোট্ট প্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে দেখাবেন সেই প্রেজেন্টেশনে যাওয়ার আগে প্রিয় ভাইয়েরা বোনেরা আমি আরেকটা জায়গায় আপনাদেরকে আজ এখন নিয়ে যাব যেটা হলো আমাদের ওই যে গ্রামার চলুন আবার এটা এবার আমরা একটু গ্রামারের প্র্যাকটিসে যাই গ্রামারের প্র্যাকটিস করি গ্রামারের প্র্যাকটিস গ্রামারের প্র্যাকটিস হলো আমাদের এই যে এখানে ওকে এই যে গ্রামারের প্র্যাকটিস এখানে আমরা এই যে চারটা আমরা কিন্তু ফ্রেজ আলোচনা এখন শেষ করতে পারিনি ফ্রেজের মধ্যে আল মুরাকাব আল এদোয়াফি রয়ে গেছে আল মুরাকাব আল এদোয়াফি সম্বন্ধ বাচক খন্ড বাক্য বা পজিটিভ ফ্রেজ আল মুরাকাব আল এদোয়াফি এখানে আল মুরাকাব আল এদোয়াফিকে আমি এখানে নিয়ে যাই বড় করছি আমি টেনশন করার কোনো কারণ নেই আপনাদের আমি আল মুরাকাব আল এদোয়াফিকে এখানে নিয়ে তারপরে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করছি আল মুরাকাব আল এদোয়াফি এটা হলো পজিটিভ ফ্রেজ এটা কি বলি আমরা পজিটিভ ফ্রেজ আচ্ছা আচ্ছা পজিটিভ ফ্রেজ অর্থাৎ এখানে একটু দেখুন বৈশিষ্ট্য কি দুইটা বৈশিষ্ট্য পজিটিভ ফ্রেজের বৈশিষ্ট্য হলো দুইটা এখানে প্রথম দুইটা এই এই জাতীয় শব্দেও এখানেও কিন্তু দুটো শব্দ থাকবে এখানে কটা শব্দ থাকবে দুটো প্রথমটাকে বলা হবে মোদফ একটু খেয়াল রাখবেন প্রথমটাকে কি বলবে মোদফ আর দ্বিতীয়টাকে বলা হবে মোদাফ ইলাই দ্বিতীয়টাকে কি বলবে আমরা দ্বিতীয়টাকে বলবো মোদাফ ইলাই ইলাই মোদাফ ইলাইহি মোদাফ ইলাইহি বলবো দ্বিতীয়টাকে এখন প্রথমটাকে বলা হয় মোদাফ দ্বিতীয়টাকে বলা হয় কি মোদাফ ইলাই আমরা যদি এটাকে ইংরেজিতে যদি বলি তাহলে আমরা কি বলবো এটাকে প্রথমটাকে আমরা বলবো পেস 
আর দ্বিতীয়টাকে আমরা কি বলবো পসেসিভ ভালো করে খেয়াল করবেন দুটো জিনিস প্রথমটাকে বলা হয় মোদাফ আর দ্বিতীয়টাকে বলা হয় কি মোদাফ ইলাই এটা এক নাম্বার কথা বললাম দুই নাম্বার আমরা বলছি যে দুই নম্বর আমরা বলছি খেয়াল করবেন যেটা বলছি আমরা মোদফ এই যে মোদফ বা পসেস্ট এই পসেস্ট এর আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করি মোদফ যেটি মোদফ এর কি কি থাকবে দেখুন তো মোদফ এক নাম্বার হলো মোদফটি এটি সরি মোদফটি আহ ইয়ে মোদফটি হলো আলিফ আচ্ছা একটু আমি বাংলায় আরবিতে লিখি তাহলে আমার জন্য একটু সহজ হবে আলিফ লাম এবং তান উইন আলিফ লাম এবং তানভিন বিহীন আলিফ লাম এবং তানভিন বিহীন হবে একটু খেয়াল করবেন আলিফ লাম এবং তানভিন বিহীন হবে মোদফটা খেয়াল করবেন মোদফটা এর মধ্যে আলিফ লামও থাকবে না এবং তানভিনও থাকবে না কি থাকবে না বলুন তো মোদফটার মধ্যে আলিফ লামও থাকবে না আমার সাথে আপনার বলবেন মোদফটার মধ্যে আলিফ লামও থাকবে না এবং তানভিনও থাকবে না মোদফের মধ্যে আলিফ লামও থাকবে না এবং তানভিনও থাকবে না এটা খেয়াল রাখবেন এটা হলো মোদফ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আর মোদফ ইলাই এর ব্যাপারে আমরা বলি মোদফ ইলাই দ্বিতীয়টি মোদফ ইলাই এটি অবশ্য আহ এইখানে কিভাবে আনা যায় দেখি তো মোদফ ইলাই তো এখানে নেওয়া যাবে না আচ্ছা মোদফ ইলাই এখানে একটু নিয়ে যায় মোদফ ইলাই যেটাকে আমরা বলেছি যে এটা প্রসেসর আচ্ছা এইটাকে উম বৈশিষ্ট্য হলো যে মোদাফিলাই থি এটি মাজরুর হবে মাজরুর হবে দুই নম্বর হলেও মাজরুর বা জের বিশিষ্ট জের বিশিষ্ট বিশিষ্ট হবে জের বিশিষ্ট হবে এটা খেয়াল করবেন মদুয়াফিলাইটি মাজরুর বা জের বিশিষ্ট হবে আর দুই নম্বর হলো অর্থের সাথে অর্থের সাথে কি হবে র এর যোগ হবে অর্থের সাথে র বা এর যোগ হবে খেয়াল করবেন তাইলে আমরা এই লম্বা আলোচনাটা আমরা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আলোচনা আবার খেয়াল করি আমরা মোদাফ এবং মোদাফিলাই এখন আমরা একটু বাংলায় আপনাদেরকে একটু উদাহরণে আসি তাইলে আপনাদের কাছে সহজ হবে যেমন ধরুন তো আমরা তো বলি আমার ঘর আমার ঘর কি হলো আমরা বললাম আমার ঘর এখানে ঘর কার ঘর আমার তাহলে মালিক কে মালিক কে মালিক হলো আমার আমি পসেসিভ যে মালিক আমার আর ঘর হলো কি মালিকানা বোঝাচ্ছে তাহলে এটা হলো মোদফ ইলাই এটা হলো মোদফ এটা বাংলা ভাষা একটু ডিফারেন্ট আমরা যদি এবার ইংরেজিতে আসি একটু ইংরেজিতে দেখেন ইংরেজিতে যদি আমরা বলি ইংরেজিতে বলবো মাই হাউস ওকে এখন মাইটা হলো পসেসিভ হাউসটা হলো কি পসেসড এটা হলো পসেসিভ এটা হলো মানে এটা হলো মোদাফিলাই এটা হলো মোদফ এখন এটাকে যদি আমরা আরবি করি আরবি যদি করি তাহলে আমরা আরবিতে কিভাবে করব দেখুন আমরা আরবি করব বাই টি কি আরবি করব বাই টি বাই টি বাই টি দেখুন এখানে কি কি আছে বলুন তো এখানে আছে এখানে একটু আপনারা আগে বাক্যটা একটু খেয়াল করুন আমরা এখানে পাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে কি আমরা প্রথমত পাচ্ছি বাই তোন বাইতন প্লাস ইয়া সমান সমান কি বাইতি বাইতন প্লাস ইয়া এখানে আছে বাইতুন দেখুন একটু খেয়াল করে বাইতুন প্লাস ই ই মানে হচ্ছে আমার ইয়া জেরি তাহলে বাইতি আমরা বলেছিলাম 
যে যা কিছু মালিক যে মালিক হবে তাকে বলা হয় কি বা যার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে যার সাথে সম্বন্ধ করা হবে তাকে বলা হয় মোদাফ ইলাই আর যাকে সম্বন্ধ করা হবে তাকে বলা হয় মোদাফ তাহলে এখানে দেখুন বাইতনটা হলো মোদাফ আর ইয়াটা হলো কি মোদাফ ইলাই ইয়ার সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এটা হলো বাই তি আবার যদি আমরা ধরুন আর একটা বলি বাই তোন বাইতন প্লাস আল্লাহ বাইতন প্লাস আল্লাহ সমান সমান কি হলো বাইতুল লহি বাইতুল লহি এখানে দেখেন তো তাহলে কি পরিবর্তন হলো এখানে ছিল বাইতুন কিন্তু এখানে বাইতুন না হয়ে বাইতু হয়ে গেছে এক পেশ হয়েছে এক পেশ কারণ আমরা কি বলেছিলাম দ্বিতীয়টা যেটা মোদাফ ইলাই মোদা মানে যেটা আমরা বলেছিলাম প্রথমটা মোদাফ মোদাফটা কোনোদিনই কি হবে না আলিফ লাম হবে না তানবিন হবে না দেখেন এখানে কিন্তু আলিফ লামও নাই প্রথমটার সাথে তানবিনও নাই আগে কিন্তু আলিফ লাম আগে কিন্তু তানবিন ছিল কিন্তু এখন তানবিন নাই একটা হয়ে গেছে যে বাইতি একটা হয়ে গেছে তানবিনটা উইড্র হয়েছে এবং আলিফ লাম এর উপরে কোনোদিনই হবে না কোনোদিন এর উপর আলিফ লাম হবে না আলিফ লামও নাই তানবিনও নাই বাইতি বাইতুল্ল এটা বাইতুন এবং আল্লাহ মিলে হয়ে হলো কি বাইতুল্ল বাইতুন এবং ইয়া মিলে হলো বাই তি বাই তি এইভাবে আমরা হচ্ছে জমে প্রবলেম হচ্ছে যারা বলছেন আমার আমার তো মনে হচ্ছে জমে কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা যারা বলছেন এটা তাদের পার্সোনাল ওইখানকার কোনো সমস্যা হবে আমাদের এখানকার সমস্যা মনে হচ্ছে না এখন আপনি এই জায়গাটায় যেটা দেখতে পান প্রিয় ভাইরা বোনেরা আপনারা ভালো করে বিষয়টাকে খেয়াল করবেন আপনাদের কাছে জটিল যেন না হয় এবং আপনারা জটিল ফিল করবেন না প্লিজ আমি কিন্তু যত দূর সম্ভব আমি এটাকে সহজ করার চেষ্টা করছি তাহলে প্রথমটাকে আমরা বললাম মোদফ আল মোরাক্কা বা তৌসিফি অর্থাৎ আল সরি এটা আল মোরাক্কা বাল এদোয়াফি এটা আল মোরাক্কা বা তৌসিফি না এটা হল আল মোরাক্কা বাল এদোয়াফি আমরা আলোচনা করছি আল মোরাক্কা বা আল এদোয়াফি এর মধ্যে প্রথমটা এদোয়াফা এদোয়াফা এটাকে আরবিতে বলা হয় ইদোয়াফা এদোয়াফা মানে হচ্ছে সম্বন্ধ এদোয়াফা মানে কি সম্বন্ধ বা সম্পর্ক এইখানে থেকে বলা হয় এদোয়াফি সম্বন্ধবাচক ফ্রেজ খণ্ডবাক্য তাইলে সম্বন্ধবাচক খণ্ডবাক্যে দুটো অংশ থাকবে একটি হলো যাকে সম্বন্ধ করা হয় তাকে বলা হবে কি মোদফ আর যার সাথে সম্বন্ধ করা হবে তাকে বলা হয় মোদফ ইলাই দেখেন যাকে সম্বন্ধ করা হয় আর যার সাথে সম্বন্ধ করা হলো যাকে মানে মোদফ আর যার সাথে মানে মোদফ ইলাই ওইখানে শব্দ বেশি অর্থ বেশি যার সাথে সম্বন্ধ করা হলো তাকে বলা হয় মোদফ ইলাই যাকে সম্বন্ধিত করা হবে তাকে বলা হবে মোদফ যেমন আমার ঘর আমার হলো মোদফ ইলাই ঘর হলো মোদফ মাই মোদফ ইলাই হাউস হলো মোদফ আরবিতে মোদফ ইলাইটা বাংলায় মোদফ ইলাইটা এবং ইংরেজিতে মোদফ ইলাইটা আগে আসে কিন্তু আরবিতে মোদফ ইলাইটা পরে আসে এতটুকু পার্থক্য যেন আপনারা হয়তো বা একটু প্যারেসে নিতে আসেন এখানে আগে ওইখানে পরে বাংলা এবং ইংরেজিতে মোদফ ইলাইটা আগে আসে মোদফটা পরে আসে কিন্তু আরবিতে মোদফটা আগে আসে মোদফ ইলাইটা পরে আসে মোদফটা আগে আসে মোদফ ইলাইটা পরে আসে এখানে বাইতুন হলো মোদফ ইয়া মানে মোদফ ইলাই বাইতুল বাইতি মানে কি যে আমার ঘর তাহলে দেখেন তো এখানে আমার আসছে পরে কিন্তু এখানে আমার আসছে আগে এখানে বাইতি মানে মাই হাউস এখানে মাই আসছে আগে এখানে কিন্তু মাই পরে এই কারণেই এটা হলো মোদফ ইলাই এটা হলো মোদফ এখন যেটি মোদাফ হয় সেটি কখনো তানবিন এবং আলিফ লাম হবে না আর যেটি মোদাফ ইলাই হবে সেটি সবসময় জের বিশিষ্ট মাজুর মানে জের বিশিষ্ট হবে এই যে আল্লাহ এই যে বাইতি আর তার অর্থের সাথে একটা কি রবা এর যুক্ত হবে যেমন বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘর আর একটা এক্সাম্পল আপনারা আসেন যেমন ধরুন কিতাবু কিতাব মানে কি কিতাব মানে মাহির বলো কিতাব মানে কি বই কিতাবুন মানে বই দেখুন তো প্লাস আল্লাহ যদি আপনি যোগ করেন কিতাব আল্লাহ তাহলে ইকুয়াল টু কি হবে ইকুয়াল টু কি হবে কিতাবুল কিতাবুল লহি দেখেন তো এখানে কিন্তু আগে ছিল কিতাবুন এখানে ছিল আল্লাহ এখন কি হয়ে গেল কিতাবুন এবং আল্লাহ এখন কি হয়ে গেল এখন হয়ে গেল এখন হয়ে গেল কিতাবুন এবং আল্লাহ হয়ে গেল কিতাবুল লহি এখানে তানবিন নাই এবং এখানে জের হয়ে গিয়েছে কিতাবুল লহি কিতাবুল লহি এখন আমি একটু আপনাদের এখানে আচ্ছা আচ্ছা এখানে মোসাফা কামাল ভাই বলছেন আমি এখন আপনাদের কাছে যাব আপনাদের কাছে এটা জানার জন্য যে আপনারা বিষয়টাকে বুঝতে পেরেছেন কি না আপনাদেরকে সেটি বোঝার জন্য আপনাদের কাছে যাওয়ার আগে আমি আরো কিছু এক্সাম্পল আপনাদেরকে এখানে বলতে চাই যেমন ধরুন আপনারা 
আপনারা আপনারা ধরুন দুই তিনটা দুই তিনটা শব্দ আপনাদেরকে আপনাদেরকে দেখাই আমাদের মাহির কিন্তু এর মধ্যেই বলে গেছে একটা হলো রাসুরুল্লাহ যেমন ধরুন রা একটা হলো রা সু লোন এটা হলো এক নম্বর শব্দ দুই আল্লাহ হু এখন ইকুয়াল টু কি হয় বলেন তো রা সু লোল ল রাসুলুল ল হি দেখেন এখানে হয়ে গেল একটা এখানে কিন্তু ডাবল পেজ ছিল কিন্তু হয়ে গেল একটা পেজ আর এখানে হয়ে গেল রাসুল্লাহ তারপরে এখানে আবার দেখেন আপনি জানেন খা তা মন মানে হলো কি শেষ আর এটা ছিল কি মানে কি আন্নাবিউন মানে হচ্ছে নবীগণ আন্না এই হলো ইউ না আন্নাবি ইউ না কিন্তু এখন ইকুয়াল টু কি হবে জানেন আপনারা আপনার কি হবে খা তামুন নাবিয়েন খা তামুন এখানে যেন এক পেশ হয়ে যাবে খা তামুন নাবিয়েন কারণ আমরা বলেছিলাম ও না এবং ই না দিয়ে বচন হয় এখানে হয়ে যাবে খা তামুন নাবি ই না খা তামুন নাবি ই না হয়ে গেল এখানে দেখেন নাবি ই না না সরি এখানে ডাবল ইয়ে হয়ে গেছে নাবি ই না খা তামুন নাবি ই না এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আবার আরেকটা শব্দ আপনাদেরকে দেখান যেমন ধরুন মা ওন মানে হলো পানি আপনার জানেন মা ওন মানে কি পানি মা ওন মানে পানি মা ওন আর প্লাস যদি আমরা দিই আর নাহারো নাহার মানে হলো কি নদী আন্নাহারো আন্নাহারো মানে নদী এখন যখন আমরা এটাকে যোগ করব তখন কি হবে মা ওন নাহারি মা ওন নাহারি দেখেন তো এখন এখানে প্রথমটার সাথে কিন্তু এই যে তানবিনও নাই সরি আবার এটা চলে গেল কেন আমরা একটা জটিলতা হচ্ছে এটা আজকে আমি দেখি দেখেন তো ওই যে মা ওন নাহারি এটা হয়ে গেল মা ওন নাহারি হয়ে গেল এটা মা ওন নাহারি এভাবে আমরা আরো হাজার হাজার শব্দ আপনাদেরকে দেখাবো যেখানে আপনি দেখবেন কখনো কখনো এরকম হতে পারে যে এখানে ধরুন আমরা একটা মাত্র দেখলাম কখনো কিন্তু দুটো হতে পারে যেমন ধরুন সুন না তু সুন দুইটো কিন্তু মোদাফিলা কখনো কখনো হতে পারে সুন না তু সুন না তু সুন না তু লহি হতে পারে কখনো কখনো সুন না তু লহি আবার কখনো কখনো হতে পারে সুন না তু রা সু লিল লা হি সুন না তু এটা হলো কি মোদফ রাসুলি মুদাফিলাই আল্লাহ মুদাফিলাই দুইটা মুদাফিলাই হতে পারে তাহলে দুইটার নিচে যেহেতু যে রাসে দুইটাই কিন্তু রাসুল ইল্লাহ মানে সুন্নাত রাসুল ইল্লাহ যেহেতু হয়েছে তাইলে আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত আল্লাহর রাসুলের দুইটার নিচে যে রাসে আল্লাহ রাসুল মূলত এটা একটা মোদাফ এটাও একটা মোদাফ এইটা হলো মুদাফিলাই এটাও একটা মোদাফ এটাও একটা মোদাফ এটাও একটা মোদাফিলাই তার মানে এখানে কি হলো খেয়াল করবেন এটা মোদাফ এটা একটা মোদাফ এটা একটা মোদাফিলাই এই দুইটা মোদাফ মোদাফিলা মিলে আরেকটা মোদাফ হয়েছে এই দুইটা মিলে আরেকটা মোদাফ কিভাবে যেমন আমরা আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত আমরা কিন্তু রাসুলের সুন্নত বলতে চাইছি কিন্তু রাসুলের সাথে আবার আল্লাহকে আমরা সম্পৃক্ত করে দিলাম সুন্নাত বলতে গিয়ে আমরা এই রকম ভাবে বোঝালাম এখন আমি একটু আপনাদের কাছে আসতে চাই যেখানে আপনারা আমাকে এই বিষয়টা বলবেন যে আপনারা কতটুকু বুঝতে পেরেছেন আপনাদের কাছে কোনো সমস্যা আছে কিনা তাহলে আমরা আবার সে আলোচনা আবার করবো ইনশাল্লাহ আমি একটু আপনাদের কাছে আসতে চাই আমরা আপনারা রেডি থাকবেন আমি যাকে ধরি তিনি কিন্তু আমাকে এর উত্তর প্রদান করবেন ইনশাল্লাহ তো আমি তাইলে আমরা এখানে আসি একটা মিনিট আমি অ্যাব্রাপলি চুজ করবো অ্যাব্রাপলি একেবারে পিছনের দিকে চলে যাই পিছনের দিকে পিছনের দিকে চলে যাই নাজমা বিমা নাজমা বিমা আপনি বলেন কি সুন্দর ইয়ে কি এগুলো কি এগুলো কি ফুল আমরা দেখতে পাই আপনি বুঝতে পেরেছেন আপা আচ্ছা বলেন তাহলে মোরাকাব আল এদি বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি বলেন তো একটা হলো যে 
परिवर्तन आसबंध जुक्त मान कि शब्द 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 टू कि शब्द शुद्ध जिज्ञेस कर विदाय इनशाला शब्द मान हलो रहमत प्लस आल्लाकुअल टू की बोलन तो माशाला शाहीन ममतज शाहीन ममतज सिसटर की असाधारण अपनी चेयर बस आपनर मोदाफा सम्बन्ध मुदाफेमिन मान हलो वाक्य तलम मानी कथा हलो अल्लाह मुदाफिल 
दाल मानदीन जटिल मन हमारा मुस्तफा कमल भाई मुस्तफा कमल भाई अपनी तो कोहस्ट अपनी ब्रदार्स 